Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online gratuito di Player 2 Lighting. In questo episodio dell'inventario parliamo del nuovo cavalletto da viaggio della KF Concept, il BA225. Questo è un cavalletto in carbonio che pesa poco meno di un chilogrammo con un'altezza massima di circa un metro e mezzo, mentre da chiuso, come vedete, raggiunge una dimensione di 35 cm. Rispetto alla versione precedente dei cavalletti da viaggio in carbonio che sto tuttora utilizzando proprio in questo momento per registrare questo video, hanno aggiunto varie migliorie come materiali e soprattutto alcune piccole funzionalità in più. Una delle principali è il fatto che una delle gambe si può svitare e diventa un monopiede con una lunghezza variabile tra 37 cm e circa 1,60 m quando aggiungiamo la colonna centrale. Nel prezzo è inclusa anche una piccola borsetta da viaggio che devo ammettere non uso spessissimo perché attacco solitamente il cavalletto a mio zaino, però è sempre un'aggiunta gradevole che possiamo anche utilizzare con altri accessori che utilizziamo in fotografia. La colonna centrale, come altri cavalletti della KF Concept, si può togliere e si può utilizzare in questo caso per il monopiede oppure si può montare sotto sopra per fare scatti molto radenti al terreno, per esempio per la macrofotografia. Nella parte inferiore la colonna centrale ha un gancio che può essere utilizzato per aumentare la stabilità del cavalletto o anche per agganciare accessori come per esempio battery pack. Sempre nella parte inferiore del cavalletto c'è anche una vitatura classica, diciamo standard da cavalletti e questo è molto utile perché può permetterci di montare per esempio un magic arm per agganciare al cavalletto un monitor o un microfono esterno. L'asse centrale rispetto ai modelli precedenti della KF Concept si può allungare ulteriormente e questo fa in modo che il cavalletto chiaramente può essere più alto in generale ma ci permette anche di fare piccoli aggiustamenti all'altezza senza dover spostare tutta quanta la colonna centrale. Il sistema di blocco dell'ampiezza delle gambe adesso è in metallo mentre nella versione precedente era in plastica e questo rende sicuramente il sistema molto più duraturo e devo dire che è anche più comodo e veloce da utilizzare visto che adesso possiamo premerlo anche dalla parte interna quando lo dobbiamo sbloccare e quindi ci permette di chiuderlo e aprirlo più velocemente. Le gambe hanno di nuovo il sistema di blocco e sblocco a rotazione dove sentiamo un leggero click, più è una, più una sensazione tattile che uditiva dove sentiamo effettivamente il momento in cui stiamo bloccando o sbloccando le gambe. La testa sfera di questo cavalletto da viaggio ha una qualità costruttiva migliore rispetto alla versione precedente ed è leggermente più grande. In generale potete vedere che la KF Concept ha cominciato a brandizzare di più i loro prodotti con questa accoppiata nero-arancione e addirittura la piastra che avvitiamo sulla nostra macchina fotografica, che questa volta è di metallo ed è un po' più grande, addirittura ha le lettere KF fatte con la gomma. Se cercate un cavalletto che sia compatto ma non faccia compromessi come stabilità e altezza massima, questa versione, il cavalletto BA225, sicuramente è un ottimo cavalletto in carbonio da viaggio. Chiaramente dobbiamo sapere che essendo in carbonio il prezzo sarà leggermente più alto. Se cercate però un cavalletto che sia il più leggero possibile, eh, mantenendo sempre un'altezza decente, insomma abbastanza alta per fare fotografie e video, potete vedere il cavalletto che abbiamo recensito in passato che ha un peso eh, di circa 800 grammi quindi è 200 grammi più leggero di questa versione però per raggiungere questo peso chiaramente ci sono varie parti di plastica se conoscete un cavalletto da viaggio su questa fascia di prezzo o anche più economico che secondo voi è meglio di questo cavalletto fatemelo sapere nei commenti su youtube perché cercherò di provarlo e metteremo a confronto un po i vari modelli e le varie marche come sempre per dubbi o suggerimenti potete iscrivermi su carlochiocciolaplayer2.com, potete seguire Player2 Lighting su Twitter o Instagram a chiocciolaplayer2 oppure su Facebook a facebook.com slash p2lighting e mi raccomando visitate il sito di Player2 Lighting a player2.com dove solitamente trovate anche degli sconti per i vari prodotti che recensisco e iscrivetevi al forum a player2.com slash forum. Come sempre grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo.